Hi, Carlos. How are you? Good evening. Hi, teacher. Good evening. I'm fine. How are you doing? Excellent. I'm doing fine. Thank you for asking. And Kenya, how are you today? Kenya Gonzalez. Hi, teacher. Good evening. Excellent. And uh, Kenya Yamilet, how are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. All right. Um, let's um, let's do a review what we did uh, yesterday. And yesterday we were talking about um, the statements using the present continuous, correct? And the present continuous is form. ¿Cómo lo formamos el present continuous, Kenya González? Sub subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Plus complement, yes. Uh -huh. All right, very good. Yes, plus complement. And uh, um, me puedes dar una, un ejemplo, Carlos Arias? Yes. Um, I am playing poker. Okay. And uh, ¿cómo negaríamos eso, Kenny Yemilet? Que él no está. I am not playing soccer. Yeah, he is not playing soccer. Yeah, he is not playing soccer. Eh, ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué no podemos decir? ¿Por qué no puede decir Carlos Arias que él está jugando? Uh, he is playing soccer. José Ernesto Gómez. Uh, I'm sorry, I got lost. <laughs> oh, okay, I'm sorry, I'm sorry. Um, Carlos uh, is telling me that he's playing soccer. And uh, Kenya Yamilet says, uh, no, Carlos is not playing soccer. Why? We can deny that. Why Carlos can't say that he's playing soccer? <laughs> okay, Carlos said that he's playing soccer. Uh -huh. So we cannot deny on what he's doing. <laughs> yes, we as we are denying that he is playing soccer. Why? But only to create a negative sentence. <laughs> no, sé. no, no. Para que usamos el present progressive. He's playing. Ah, uh, to, to talk about options that are in progress, something yes. that's not completed yet. There we go. So, is, playing so soccer. yes, very good. Is he playing soccer right now? No. No, he's not playing soccer. So he can't. Uh, he can't say I am playing uh, soccer. Yes. <laughs> So that's the uh, reason why uh, Kenya Yamile said no, he is not playing soccer. Yes. He is in class right now. <laughs> yeah, <laughs> he's in class right now. Yes. I am, yes, I am in class right now. Yes, there we go. Okay. Mm -hmm. eh, 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 ese es un ejemplo que eh, fue muy excelente. Que cuando hablamos nosotros del present progressive, tenemos que decir de acciones que están ocurriendo en ese momento o que son temporales, ¿ya? Entonces, cuando Carlos dijo, estoy jugando eh, 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 balompié, lo pudimos negar porque dijimos, no, tú no estás jugando balompié ahorita, ¿ya? Entonces, uh, esa es la present progressive. Very good, excelente. Good evening, Ana Robles. Good evening, Darío Saldaña. Good evening, José Manuel. Good evening, Eric Merlos. Y quien más? Ya no tengo nadie más. Okay. Um, good evening, everybody. Um, uh, today we're going to be learning about the uh, yes and no questions. Oh, so by the end of this class, you will be able to form yes and no question in the present continuous tense. So vamos a usar present continuous tense para um, crear yes and no questions. Okay, 
So let's uh, let me share the screen with you guys. Voy a compartir la pantalla con ustedes para uh, hacer unas oraciones y unos ejemplos de las yes and no questions. Okay, just give me a second. Okay. Okay, um, can you see my screen? Yes. Okay, thank you. Yes. So the, the yes and no questions, it has uh, um, like uh, what, what are, are you doing? What are you doing, uh, uh, Mrs., uh, Mrs. Urbina? What are you doing, Mrs. Urbina? This is a yes and no question, or, um, or we can say, who um, are you? Are you happy? Are you happy, Mrs. Uh, Urbina? Are you happy, Mrs. Urbina? And you say yes. Yes, comma, I am. Oh, you can say no, comma, I am not. So that would be the uh, structure of uh, um, yes and no question. So those are, are called as well uh, short answer, yes and no answer. answer. Okay, so is, uh, is Mrs. Urbina, Happy, Carlos? Yes, she is. Yes? She is. She is. Okay, yes, she is. Okay, so in caso de que ella no estuviera happy, dijéramos no. She, she is not. O oh, lo podemos decir nosotros, she isn't, no, she isn't, ya, yeah. podríamos decir, ¿verdad? Pero siempre que contestamos una pregunta así, lo hacemos de la forma, eh, no, no, uh, no la hacemos contractada, sino que siempre decimos, yes, she is, o she is not, ya, yeah. nunca se pone la forma contractada, ¿ok? Uh, Anna, 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 are you wearing a red blouse? Are you wearing a red blouse? No, I'm not. No, I am not. Okay. No, teacher, I am not. All right, very good. That would be a short answer with the present continuous tense, okay? So wearing, uh, uh, eating, walking, working. Vamos a usar cuando estemos uh, uh, formando una yes and no question in the present uh, continuous tense, okay? So the, uh, the structure for the present continuous tense is gonna be the verb to be plus subject plus the verb plus ing plus complement. So that is the structure. So in this case, we have uh, the verb to be. The subject, are you? The verb plus the ing and the complement over here. So that would be, esa sería a la estructura, Darío. La estructura sería el verbo to be más el sujeto 
más el verbo, más el ing, más el complement. Así es como armaríamos una pregunta. Que se llama yes and no question in the present continuous tense. Ok, Darío. Eh, estoy escribiendo, profesorita, ¿cómo fue? Ok, esa es, esa es la estructura de una eh, pregunta usando el, uh, uh, el present continuous tense. El present verbo to be, continuous. el sujeto más el verbo más el ing más el complement. Ok. Esa es la forma como se... Por ejemplo, si, si quisiéramos uh, hacer una pregunta y que Kenia, si Kenia González uh, tiene, ¿qué diríamos? Un hat. Hat, ¿se acuerdan que hat era un, un gorro, verdad? Un gorro, un hat. ¿Cómo preguntarías tú, Darío, que si Kenia González eh, está usando un gorro? ¿Cómo comenzarías la oración? Sí. José Ernesto dice yo, yo, yo le di. ¿Cómo comenzarías, Darío? O sea, ¿Cómo? Primero, el, 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 obviamente el nombre, va Kenia. Eh. No, porque se fija, fíjate que aquí dice que empezamos con el verbo to be. Uh, eh, sería entonces te voy a dar tres opciones empiezo con am empiezo con are o empiezo con is are 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 you... No, Kenia, Kenia, o Kenia. Porque me estaría preguntando a mí si Kenia tiene un gorro. Si sí, Kenia está usando un gorro. O sea, Kenia, ¿estás usando un gorro? Así sería no, la, la... A mí me preguntas que si Kenia está usando gorro. Ah. Entonces sería... No, no. Eh, dame este el ejemplo, Ticha. Ok. Yo diría, es... Kenia... González... Wearing a hat. Esa sería la pregunta. Is Kenny González wearing a hat? ¿No? Usamos este porque como Kenny es tercera persona, tercera persona singular, entonces usamos el is. Si fuera primera persona, usáramos el am. Sí, Carlos Arias. En este caso también se podría ocupar el she. No porque es una pregunta. Y la pregunta siempre la hacemos con el verbo al principio. ¿Es Kenia González wearing a hat? A hat. Entonces la, la respuesta sería yes. Yes, uh, she is. En caso de que fuera positiva, en no, she is not. Que es, es, es lo verdadero, ¿verdad? Kenia González doesn't have a hat. So, diríamos, is Kenia González wearing a hat? No, she is not. O si yo pregunto, es... Uh, es José, José Ramírez, wearing 
a white white t-shirt ¿cuál sería la respuesta? Yes, he is Yes, he is Yes, perfecto la respuesta sería yes, he is Yes Very good. Yes, he is. Yeah. Esa sería la respuesta. ¿Estamos bien, Marcela? Yes. Ok. Yes, we are. Are we okay, Marcela? Yes, we are. Yes, we are. Very good. Ok. Eduardo Melgar, ¿estamos bien? Are we okay? Acuérdense, si no está algo claro, por favor, raise your hand, levanten la mano o pregúntenme, teacher, eso no lo entiendo, para seguir haciendo eh, ejemplos, porque no les, no les quiero estar dando ejemplos si ya lo entendieron. Yes. Ok, buenas noches, teacher, voy entrando a la reunión. ¿Perdón? Voy entrando a la reunión. Vasco. ¿Me escuchó? Se ve bien, bien. Cortado. Voy entrando a la reunión. Oh, ok, ok, ok. Y just logging. I, eso sería, uh, I just log in. Yeah, I just log in. Yeah, eso sería. Ok, ese es, um, eso es el verbo to be. En el present continuous. Y así es como usa, uh, nosotros uh, eh, creamos las uh, preguntas usando el verbo to be con en el present, en the present continuous. De esta es la forma que lo hacemos. Este es el, la estructura. Esta aquí. Y esta es, es y este es el ejemplo como nosotros lo, lo hacemos. Ok. Eric Merlos, ¿estamos bien? Samuel Flores, ¿estamos bien? Okay? Yes. yes. Ok, Benjamín Díaz, ¿estamos okay? bien? Yes, teacher. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a, a hacer el, la plataforma. A ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a tratar de hacer el ejercicio que habla la plataforma y es el 4.14. Esto es donde nos van a, a ver si nosotros podemos, entendemos la yes or no question. Dice aquí, look at the image, esta image, esta es una image. Tenemos a Beth, Nick, Anira, John y Bruce. Tenemos a cinco personas. Y de, nos dice que answer the question with short answers. La que acabamos nosotros de ver, yes and no. Yes, he is, or yes, she is, or yes, they, yes, they are, or no, they aren't, or no, he is not, or no, he isn't. La primera pregunta dice, is Bruce wearing a light green jacket? ¿Quién es Bruce? Bruce es, es este que está a la derecha. Y está preguntando, is he, is Bruce wearing a light green jacket? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, he is. Yes, he is. Yes, cama, he is. Ah, very good. Second question is, is Nick wearing sunglasses? Nick no, es, es, is, es aquí. He is. Yes, he is. No, he is not. No, he is not. No, okay. he is not. Uh, Nick es el... Ye yes, son, he is. son lentes normales, no son lentes de sol. No, son lentes oscuros, perdón. Sería, no, he is not. Entonces, uh, esos son glasses solamente, ¿verdad? Y aquí dice sunglasses. Yes. 
No, entonces, eh, no, he isn't, o no, he is not. No, he is not. A veces no acepta con la period. Is Beth wearing a purple jacket and pants? This is Beth. Purple jacket and pants. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Very good. Is John wearing blue jeans? Is no, John? He is not. He is not. not. No, he is not, right? No, he is not. Is Anita wearing a yellow skirt? Anita? Mm. No, she is not. No, she is not. Okay. No, she is not. Okay. Alguno, anybody that uh, who doesn't uh, understand this uh, exercise? Alguno de ustedes que no entiende este ejercicio? Todos estamos bien? Teacher, I have a question. Okay, please, go ahead. Eh, yo ingresé cuando estaba explicando lo del WH question, pero mi pregunta es, o no sé si yo escuché mal, que decía que las preguntas eran present continuous. Usando, ya, yeah, ajá. Bueno, o sea, o era el, otro el objetivo de la clase estaba... es que para, al, al finalizar la clase, by the end of this class, you will be able to form yes and no question in the present continuous tense. O sea que esta es present continuous tense. Is Anita wearing, eso ya lo hace present continuous tense, a yellow skirt. Y la respuesta es yes and no answer. Por ejemplo, esta es no, she is not. Y es una short answer. Así que sí, eso estaba diciendo. Que es una... una Present continuous tense. Al principio expliqué, vimos un review de lo que vimos ayer, de la uh, simple present continuous tense, de lo de ayer, y después ya empezamos a hablar solamente de, de, de estas questions. Perfecto. Y solamente para que quede claro el tema, al momento de responder acá en WH Question, eh, aquí ya no es necesario agregarle, por ejemplo, no, she's not wearing a yellow skirt. No, she's not. No, she's solamente no, she's not. Podemos hacerla larga. No, she's not wearing Pero a no yellow skirt. Sí, así la podemos hacer así. Ah, perfecto. Esa sería una long answer. Perfecto. Okay. Thank you. You're welcome. Vamos a ver si, si la acepta, porque le he puesto puntos ahí, a ver si acepta los puntos. No, she is not. Is John wearing blue jeans? No le gustó, yo creo que son blue jeans aquí. Sí, yo no veo se blue ve, jeans. Se ve blue jeans, se ve algo azul. Se ve algo azul, ¿verdad? ¿eh? Ok, entonces la vamos a poner... Yes, he is. Yes, he is. Okay. No? Is John wearing blue jeans? No, he. Okay. No, there was also. Yes, he is. No le gusta. Yes, he is. No. ¿Puede ser de la forma contractada la respuesta? 
Yes, his. Ajá. Vamos a hacer la contratada. Yes, his. Aunque eso sí, nunca, se, nunca se pone contratada cuando es en, en short answer. Mm -mm. Eh, yo le tengo color. No, 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 Máquinas acá. Y es en... Chucha. Yeah. Chale? Entonces la, le gustó, al, al Chele le gustó también. <ríe> le gustó, entonces es contactada, no he yeah. Así la, la, la aceptó. Entonces cuando la hagan ustedes, si lo han hecho todavía, pónganle no he isn't. En la forma contactada. Las demás las aceptó, no contactadas, si se fijan. Yeah. Esta la aceptó así. Esta la aceptó así. No, no tengo nada. Ok. la contratada la otra. Que todas ¿Mm? las agarra contrato. Que las puede contactar. A ver si. Ok. ¿Sí? No, oh, bueno. Entonces sí se puede la dos formas. Sí, pero esta, esta no la aceptó. Esta, ve. Esta, si la pongo así. Esta no, no la acepta. Es not. ¿Ve? Eh, tiene que ser contratada. Uh -huh. Solamente esta. Y que dependiendo cómo está programado, así lo, lo acepta. Entonces, esta está programada solamente a, con la forma contactada. ¿Cree que sea un error o es la forma correcta de hacerlo también? No, no es. No, no. Es esa. Es, son las opciones que han puesto en la plataforma, que solamente esa pregunta solamente acepta eh, ese. Pero es como, como que se les olvidó ponerle las dos formas. Sí, porque las otras sí acepta de las dos formas. Correcto, sí. Nada más que en esta se le olvidó ponerla que la aceptaba de las dos formas, ya sea contactada o no contactada. Pero no, no es, o sea, no es que solo así se puede hacer, se puede hacer de las dos formas. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta de, 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 los, de las contracciones? No, está todo claro. Entonces, uh, vamos a comenzar el chapter 5 uh, tomorrow. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a practicar la lectura porque hay unos que no han, no han leído todavía. Tengo uh, una lista que no tengo unas personas que han leído. Entonces, vamos a, a practicar la lectura. Ok. Uh, tenemos unas lecturas acá. Esto, ¿lo pueden ver? Yes. Ok. Entonces, lo voy a leer yo y después voy a poner a dos, dos personas a leerlo, ¿ok? Y para que oigan el, la pronunciación. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but uh, my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, entonces esta es un, una lectura donde eh, está, está nevando y las personas, uno de ellos no tiene sus gloves, gloves, 
es bien importante cuando están demandando llevar gloves, ¿verdad? Es como aquí cuando está viviendo y no tenemos sombrilla. <ríe> ya es, 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 es casi así eh, eh, comparado. Eh, Alguien que necesite ayuda en alguna de las pronunciaciones de, las, de lo que leí o fue muy rápido que lo leí, lo leo más despacio o empezamos la lectura. Podría, disculpe, teacher, podría repetir eh, la segunda oración en what's the oh, matter? No sé what's the matter? Matter. Matter. Okay. What's the matter? Yeah. Matter is, uh, matter is, 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 is una forma de decir, ¿qué pasa? Yeah. ¿Qué pasa? What's the matter? Eh, es como de, de preguntarle a alguien, hey, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Yeah. What's the matter? No. no es mala expresión, es una expresión que deberíamos de, de usar más seguido eh, en vez de otra, otras expresiones que usamos. What happened? Yeah. Es, es oh, what's, what's the matter? What's the matter? Yeah. What's the matter? What's ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces... Uh, Club. Perdón. Gloves, ¿qué es? Gloves? Oh, son, son guantes. Gloves. Gloves. Son guantes. Ok. Ok. Marcela Rodríguez y José Manuel. Marcela es going to be Julie y José Manuel va a ser Pat. Eh, empiezo. Sí, eh, por favor. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing the coat. But my coat is warm. And I not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Okay, ahora switch places, please. Oh no. What's what's the matter? I am uh, pardon, it's snowing and it's very cold. Are you wearing two clothes? No, they are at home. Where well you you are wearing two coats? But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's stay a taxi. Thanks, Julie. Very good, excellent, good job. Okay, solamente ten, la, una observación, tengamos cuidado en la, en la pronunciación de las you. Uh, eh, me estoy escuchando mucho you, 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 you. Yeah, acuérdense que la you es e, you, e, you. Um, donde dice, are you wearing your gloves? Um, donde dice, well, you're wearing your coat. Eh, también donde dice, tengamos cuidado, uh, donde las contracciones, por ejemplo, you, her, your, your, their, their, para que se nos oiga más natural. Y en la segunda oración es, what's the matter? What's the matter? Es una expresión como, ¿qué pasa? What's the matter? What's the matter? Ok. Good, good job, good job. Uh, Samuel Flores y Carlos Arias. ¿Quién sería Pat y quién sería Julie? Carlos sería Pat. Carlos. Oh, no. What's the matter? It, no, 
and it's very cool. Are you wearing your glove? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing a bus. Okay, let's take a taxi. Thanks, Joel. Okay. Very good. Uh, en este caso, tengamos cuidado con el coat, coat, yeah, para que no se escuche como cat. Es coat, oh, coat. Entonces diría, ah, well, you're wearing your coat. Yeah. Ven, tienes, tienes un, un abrigo, coat, coat, ok. Ahora switch places, uh, Samuel y Carlos. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glow? No, they at home. Well, you're wearing your coat? But my cup is warm. Um, I'm not very bad. Okay, let's take a taxi. Okay, good. Thanks, Carl. Very good. Okay, acuérdese que B-O-O-T-S se lee boots. Porque ya aplicamos la regla, las dos O, donde las dos O suenan como U. Entonces, eso tiene que leer boots. And I am not wearing boots. Boots. Ok. Good job, good job. Excelente, Samuel Carlos. Um, ahora quiero ir Eric y Benjamin. Ok, teacher. Eh, ¿Quién comienza? Eric. Oh, no. What's the matter? It's snowing and um, it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? But my coat is worse. And, and, I, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ok, good job, good job. Me gusta, me gusta la lectura, me gusta uh, la, la, el fluido que tiene Eric y uh, también me gusta la, la claridad de, de, de Benjamín. En Benjamín necesita relajarse más, no lo haga tan, 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 tan así. Eh, se oye como muy forzado, eh, que le fluya más, más su, su, su inglés. Usted habla un muy buen inglés pero uh, relájese más, ¿ya? Eh, si se equivoca, it doesn't matter, it doesn't matter, ¿sí? No importa, eh, pero relájese, hágalo más, más natural. Ahora, switch places. Okay. Y a um, uh, Eric, en la, aquí en la, en, donde, en la tercera oración, aquí es, it's snowing and it's very cold. Esta palabra se lee, it's, it's, ¿ok? Para la próxima. Ok, switch place. Bueno. Ok. Oh, no. What's the mother? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Oh, okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, very good. Good job. Do mejor, Benjamin. Mejor. Okay, Elmer y Eduardo, please. Okay, teacher.
What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you wearing your coat? But my coat isn't work. And I am not wearing boots. Boots. Okay. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, good job. I want to switch places, please. Okay. Uh, oh, no. What's the matter? It's no wind and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they got home. Well, you are wearing your coat? But my coat isn't warm. Um, I am not wearing the boot. Okay, let's take a taxi. Thanks, you. You. Very good, excellent. Okay, solo tengamos cuidado con, con la palabra coat. Coat, ¿verdad? Coat es, uh, es un jacket, es, es un coat. Y también cuando decimos boots, en I am wearing boots. Yeah, que se diga más U, boots. Very good, good job. Um, me gustaría oír a José Ramírez y Ana Robles. I'm Julie. Yes. Okay. No. What's the matter? It's snowing. Are you wearing your gloves? Oh, it's home. Well, you're wearing your coat. My coat is okay. Let's take a taxi. Very good. Now switch places, please. Come in lugares. Oh, no. Tomorrow. It's snowing and it's very cold. You wearing your gloves? No, they're at home. You wearing your coat? But my coat is in warmth and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Okay, good. Good. Really? Excellent. Good job, uh, um, Ana Robles y Jose Martinez. Thank you. Um, now, I would like to hear Jose Ernesto y Jose Manuel. Okay. <laughs> sí. Am I going to be Pat or yes, Julie? Yes, you're going to be Pat. Okay. Oh, no. What's the matter? Uh, it's snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? No. They are, <laughs> they are calm. Well, you're wearing 
your call. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Oh, okay. Let's take a taxi. Oh, thanks, Julie. Okay, switch places. Thank you. Okay. Oh, come in, no. come in, do what? Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Mm. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is where and I am not where to. Okay, let's take a taxi. Thank you, Judy. Thank okay, you, good job. Excellent, good job. Thank you very much. Uh, um, we'd like to hear Kenya Gonzalez and Kenya Yamilet, please. Okay. Okay. I am Pat. Yes. Okay. Oh no. What's the matter? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your your gloves? No, they are at home. Well, you're well wearing your coat. But my coat isn't warm. And I am not wearing boots. Okay, let's say a taxi. Thanks, Julie. Okay, very good. Now switch places, please. Oh, no. Oh no, dijo. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. coat. But my coat is not warm, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, that's very nice. That's very sweet. Let's take a taxi then. Yes, es lo que nosotros decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Hey, está lloviendo. Vamos, agarremos un taxi. Yeah. No, ¿verdad? <laughs> <laughs> Mucho dinero. <laughs> okay. Um, me gustaría oír. I would like to hear uh, Juan Carlos and Darío Saldañas, please. No terminó. No. 